A Big Shot feladatainak megoldását a 220 volt profi csapata segíti. A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplusz. Több mint egy szaküzlet, tradíció. A műsor profi megvalósításáról a Kamera Kft. gondoskodik. A fotósok fejlődését a Tripont fotó videó szakértelme segíti. Egy 30 másodperces kis image filmet kell készítsetek a pohár készítésnek a folyamatairól. A Big Shotot. Szabina, neked szavazták. Erre a zenére tényleg szólhatott volna az egész a tűzről, az izzásról, a füstről, a forróságról, a gőzölgésről. Sokféle választási lehetőség volt ott, és csináltál egy képet, ami kicsit uncsi volt. Bálint búcsúzik a versenytől. Múlt héten számítottam rá, de erre most nem számítottam. Sziasztok, kedves Big Shotosok! Nyolcan maradtatok versenyben, és elérkeztünk a harmadik próbatételhez. Mit szólsz? Ránézel a csapatra. Még mindenki mosolyog. <gül> Még mielőtt elárulnánk, hogy mi lesz a mai feladatotok, egy kis meglepetéssel készültünk nektek, egy kis ajándékkal, hogy kinek melyik doboz jut, azt most a szerencse dönts el, adjátok nyugodtan körbe a tányéket, mindenki egyet húzzon a kockák közül. Egy számot találtok egyébként a kockákon. Mindenkinek megvan a száma, ugye? Na hát akkor Palkóval megnyitjuk a kisboltot, gyere! <gül> <gül> És akkor szeretném kérni azt, aki az egyes számot húzta. Zoli, gyere! Parancsolj, ott a dobozod. Na nézd meg, hogy mit találtál benne. <gül> Állatfotó? <gül> Mi az? <gül> Kukac. Kukacok. Kukacok, na hát. Ó, pekes Jó, ja, hát egy pekes, pekes fiú vagy, jó, oké. Okay. Kinél van a kettes? Gyere, Émi! Tessék parancsolni! Csücsülj vissza te is! Szerintem ugyanaz, csak a mennyiség változó. Hát, így nagyobb. Igen. Kinél van a hármas szám? Gyere, Olivér! Fogadj sok szeretettel! Én csak egy ilyen kis mezei liszkukacot kaptam. Örültem neki, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor már láttam a többiekét, akkor azt éreztem, hogy nem biztos, hogy a legszerencsésebb vagyok. Csótány! Az volt a tervem, hogy bármi jön. Próbálok nyitottan állni a feladathoz. Négyes kinél van. Gyere, Szilvi! Meglepődtem ezen is. Zizektek a kis bogarak a dobozban, ugye, amit megkaptunk tőletek ajándékként. <gül> Viszont tetszett. Ez szép. A szép, Nem igen. Cserélni. <gül> Viszont nagyobbat is ugrik, csak mondom. Ezt akartam mondani, hogy ezt hogy? Ötöst kihúzta. Ja, Mona, jaj, gyere! Jaj, jaj. Úristen! Ez de gyönyörű! Igen! Meglepő volt, de ugyanakkor engem nem mondorítanak az ilyen élőlények, hiszen fiús anyuka vagyok, úgyhogy egyáltalán semmi, tücsök bogár. Engem már minden megharapott, megszúr. Én nem félek ezektől. Hatos kinél van? Regina, ti ide hatos? Igen, igen. Ez a marcorog nagyon. <gül> Jó, hát ez is cuki, tiszta padregényes. Cukirak nem mondanám. Szépek. Szépek. Ezek az állatok, hát annyira nem barátaim. Szeretem őket még pihenni. Hát én elég nagy barába voltam. Hát már csak az lett volna rosszabb a béka. Hetes sorszám, gyere Norbi. Szintén. Csak ők csendben vannak. Az első gondoltam az volt, hogy ez vicces lesz. Így láttam magunkat így rohangálni a stúdióba, így a bogarak után, hogy gyertek össze a burátok el. Szabina, tiéd a nyolcas? Igen. Gyere, parancsolj! Vidd magaddal a kis barátodat! De ez is csótány, nem? Hát. De amúgy szép. Ez az én színeimnek a bogorányokkal. Köszi színei vannak, tök jó. Hát ők lesznek a barátaitok a mai napon. Ennyi barátom sose volt még. 
Reméljük, hogy szoros és közeli barátságot tudtok majd kötni egymással, mert hogy egyben a fotó alanyaitok is értelemszerűen. A feladatotok ugyanis... Makro fényképeket kell készíteni ezekről a csodákról. A fényképezőgépet már ismeritek. A Canon EOS R 100 assal fogtok fotózni, úgy, mint az első adásban. Vannak hozzá egészen elképesztő optikák. A teljes feladatra három órátok van utó munkával együtt. Még egy fontos dolgot nem mondtunk el, hogy kettő képet kell, hogy beküldjetek. Egy két pár, hogy könnyebb legyen a döntést meghoznotok az optikákkal kapcsolatban. Pakó ad nektek egy kis útmutatást erről. Ezzel jó közel lehet menni, 0-17 centiről éles. Egy 85-ös, szintén makrooptika, portézása is kiváló. Olyan sorrendben lesz lehetőségetek kiválasztani az eszközt, amivel neki kezdtek ennek a fotózásnak, ahogyan az előző feladatban szerepeltetek. Biztos, hogy áldozatokkal fog járni a mai műsor, és nem csak a bogarakra gondolok. A műsor főnyereménye egy Canon EOS R6 Mark II fényképezőgép 24-105-ös objektívvel. Egy valóban lenyűgöző teljesítményű gép a legjobban teljesítő fotósnak. Új, új. Nem? Lássuk, hogy Bence mennyire lesz kedves hozzá. Igen, nagyon szép rettényleg. Uh, ezt nem, nem adom oda senkinek. Annyira félek, hogy pontom ki a dobozt, hogy így puff. Volt a kettő sokkal dekoratívabb és mutatósabb élőlények is, de hát úgy voltam vele, hogy hát ez van, ezt kaptam, ebből kell kihozni a maximumot. Kettőt kaptam el. Ez nem fog menni. Nem, ez nem, nem megy. Nagyon, nagyon elvitte ez a, a gondolataimat, az egész félelem, és nem is volt semmilyen ötletem. Ezek úgy jönnek kifelé, mint annak a szent Istene. Nem mész el. Csak egy gomb ja. fejezve, kattintsák, és meg tudok csinálni. Nagyon tűrés határon kívül estek. Muszáj volt felírnom ezt, és így megbarátkoznom a gondolattal. Évi mondta, hogy képzeljem azt, hogy negró. Mondom, oké. Okay. De a legról nem mozog, nem ugrál és nem csíp. Csak az a baj, hogy nagyon fürge. Hú, hát elég izgága volt a modell, de azért én ilyen portékat csináltam róluk. Két gyönyörű modellem volt, <gül> mindenki túlélte. Ez pont a teszine, maradj így. Oh, Nagyon szomorú baleset. Nem fog mindig mindenképpen meghalni valaki, ezt most megígérem. Nem akartam szomorú képet csinálni. Arról is szól, hogy az élet nem, nem törődik azzal, hogy mi történik veled. Tehát, hogy a csótány, aki ment a mezőn, és voltak tervei, meg a szülei tanították, és hogy, hogy bármikor jöhet egy kombány. Gyönyörű vagy! Gyönyörű vagy! Én egy rózsaszín kis bogarat, vagy szöcskét, vagy mit kaptam, és így eldöntöttem, hogy hát egy ilyen divat fotó, vagy portré jellegű képet készítek majd a, a bogárról, és beraktam egy ilyen lila háttér elé, egy ilyen zöld növényre. Meglepően nyugodt volt, nem, nem akart elugrani, úgyhogy sikerült ilyen nagyon vicces, poénos arc kifejezéseket megörökítenem. Isten, de Cuki, úristen, te nyuszi! Igen. Nem volt egyszerű dolgom Bencével, mert ez lett a neve a csótányomnak. Itt egyébként megfogtam, tehát hogy ezzel nem volt probléma, csak fürge volt. Itt, mire befókuszáltam volna, addigra már teljesen máshol volt. Már nem Bence, ő már Béla lesz. Nem úgy rá ilyen csúnyázat, mert nem fog vele gyógyszerűen. Van van, 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 még csak jó lesz. Az a baj, hogy ez így nem fog menni. Légy színe menekül. Maradj nyugodtan, és aztán békén vagyok. Ez köszönöm. Akkor először volt a gondolat, hogy ilyen naplemente feeling lesz az első fotó. A második az pedig egy ilyen közeli, Tehát ez a kék-zöld. 
nem sok minden tud, valljuk be, egy roppant egyszerű kis látvány, és elkezdtem gondolkozni, hogy jó, akkor hogyan tudom egy valami olyan kreatív környezetbe foglalni, ahol maga ennek a bogárnak a színe, illetve a textúrája tud érvényesülni. Nem sikerült a Beach Road múlt héten. A gyász feldolgozási munkáról szól a képem. Ez egy nagy tömegjelet lesz tele csótányokkal. Mindenképp emlél, igyekszem, hogy nyitott legyen, tehát, hogy amikor valaki nézi a képet, akkor ne tudja eldönteni, hogy ez most, most egy vidám kép, szomorú kép. A makrofotózás során az a cél, hogy egészen apró tárgyakat nagyítsunk fel. Hogy felfedjük azokat a csodákat, amik talán szabad szemmel nem is láthatóak. Ahhoz, hogy valóban közeli felvételket készítsünk, szükségünk van egy makrooptikára, vagy esetleg egy közgyűrűre. Másodszor is figyeljünk a megvilágításra. Talán a természetes fény a legjobb választás, de egy LED gyűrűvel is egészen elképesztő képeket lehet csinálni. Harmadszor pedig nagyon fontos a stabilizált kamera. Használjunk mindenképpen állványt, mert itt a legapróbb elmozdulás is életlen képet okoz. A makrofotózásnál egészen apró kis részleteken múlik a tökéletes kép. Türelemmel és gyakorlással felfedezhetjük ezt a csodálatos világot. Remélem, hogy lesz, lesz jó. Komály, komály, komály. Ha éles, éles, egy éles. Komály, 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 komály. Ez nem túl izgi. Vagy csak ebből vagy nem. Most uh, még éppen ott tartok, hogy vagy nem. Meglepően könnyű dolgom volt. Pózolt nekem, és nyugodtan megmaradt egy ilyen kis ágon. Mindenképpen egy szomorú történetet szeretnék kell mesélni ma. Dilemmák, dilemmák. Ezrei vannak bennem. Sikeresen túl vagytok a harmadik feladaton is. Tök jó megugrottátok. Én nagyon elégedett volt az össz teljesítménnyel, tényleg. És nem csak Palkó volt elégedett az össz teljesítménnyel, hanem a zsűri társa is, aki segített a döntésben. Konc Biszic Tamás volt az, aki a segítségére volt. Egy nagyon fiatal tehetségről van szó, aki ugyan még csak 19 éves, de már többször választották őt a világ ifjúsági makrofotósának. A dolgunk az az, hogy megkiválasztjuk a legjobbat, és a legkevésbé sikerültek. És most egy kicsit rendhagyó módon fogunk haladni az eredményhirdetéssel, és most azt fogom kérni Falkótól, hogy először csak és kizárólag a pozitív dolgokat emelje ki a képeitekkel kapcsolatban. Végre valahára! A keresztneveitek alapján ABC sorrendben fogunk haladni a képeken. Évi az első! Jézus Mária, mekkora fúgy érdekes ez. Kukacot ilyen szépnek még nem láttam be valami őszintén. Felfedeztem korábbi sorozatodnál használt szűrőket. Nagyon tetszett a kompozíció. Jó a geometriája ennek háttérben az életlenedés. Minőségre tök jó, meg jó helyen van az élesség is, feje éles. A háttérelmosás is tök rendben van. Tetszik, hogy a, hogy a kép, mert ez a vonal, ez pont a... Igen. A képnek a sarkába vezet ezzel, ad egy kis vonalvezetést a képnek. Nagyon stűjéles, fú, de rettenetes undorító ez a hatalmas kukac. És a színe, sose gondoltam. Én nem aranynak láttam ezeket a kukacokat korábban, hanem, hanem ilyen ronda undorítósága valaminek, de nagyon, nagyon felemelted. Köszönöm. Nem gondolkoztam még képpárban soha egyébként, tehát ez volt az első ilyen, de valahogy nekem úgy jól esett az, hogy nem egy képre kell most nagyon fókuszálni, hanem kettőben. Kép a monáé, kép Kifejezetten barátságosak lettek itt is, és valóban a portréjükre koncentráltál, nagyon helyesek. Őt kedvelem még inkább, tehát egy tekintetét, meg az egész hangulatát. 
Nekem egyébként tetszik ez a kép. Uh, lehet, hogy én kicsit jobban lerekeszteltem volna, mert éles, de már a fejének az eleje nem, ahol még között fél milliméter van nagyjából. Elképesztő jó megjön a, ezeknek a fantaszínus makro optikáknak a, a karaktere. Szép képeket csináltam. Én baromi jó érzem, most akarok tovább menni, szeretnék is, és megyek is, remélem. <gül> Majd kiderül, erős, erős a mezőny, nagyon erős és nagyon kreatív emberek vannak benne. Norbi. Kicsit szomorkás képek, de látom, vagy láttuk ezt a sztorit, amit, amit megszületett, vagy legalábbis mi összeraktunk magunknak egy verziót. Nem feltétlen azt sikerült meglőni, amit szerettem volna, mert én kicsit túl gondoltam a, a sztorimat, és sikerült egy szomorú börtön sztorit megfogalmazni, remélem, hogy majd átjön. Tehát ezt a képet tökre értem. Igen. Ennek van üzenete, de akkor ez mi? Hogy aztán elpusztul szegény, és akkor ez maga a sztori, hogy, hogy ő meghalt? Azzal a képpel én nem tudok mit kezdeni, az, az nekem kérdőjeles. Egy egyszerű börtön sztori. Tök, tök jó megjön a makró, látszik itt is ezen a sávon, hogy az élességet precízen, pontosan odaállítottad. Az tény, hogy döglött rovarról könnyű jó képet csinálni, vagy könnyebb. <gül> könnyű képet csinálni. <gül> De itt ebben az esetben ez nem jó kép, de minden esetre történik valami, pontosan értelmezni nehéz. A legjobb része az volt, mikor, mikor végeztünk minden, és elengedtük őket, visszaadtuk őket az anya természetnek. Köszönjük, köszönöm Oliver. Hát te, Oliver, te hű voltál magadhoz ismét. Ez egy elég abszurd. Igen, az biztos. Azt kell mondjam, kellő, kellőképpen poénra vetted ezt az egészet. Nyilván ez egy gag, az Olivernek már korábban voltak ilyen, ilyen vicces képei, csak képileg nem annyira nem, nem ad, és életlen is. Hát a sírkő éles. Tehát az volt az előnyöm, hogy értek az utómunkához, sok fiat csinál. Viccesnek vicces, szép, meg nem túl szép. Jól szórakoztunk, úgyhogy köszönjük, vicces képeket lőttél. Köszönöm. Regina. Nagyon féltél ezektől az állatoktól, és... Így, hogy láttam a többiekét, talán nem az enyém a legrosszabb. Volt olyan, ami kevésbé tetszett, de ugye azért ez elég relatív, ez nem jelent semmit. Azt tetszik nagyon ezekben a képekben, hogy az összes félelmedet összegyűjtötted, és megpróbáltad a lehető legszebb formában feltüntetni nagyon jó színekkel. Hát képi világra így egymás mellétéve maximálisan a legjobb hangulata van, meg a legjobb színvilága. Igen. Mm, ami kis észrevétel, hogy ott fölül be van égve, tehát hogy visszahozhatatlanul. Tökéletes helyen, pont a fején, gyönyörűen. Brutál jó helyen van az élesség és ez a színvilág. Igen. Erős, nagyon jó. Igen. Igen. Én annyit fájdalok benne, hogy hátulról nézzük a csótányt. Nagyon hangulatos, tényleg nagyon szép képeket voltál. Oké, okay, Sabina. Ilyen kompromisszumkötős képbeküldés volt a végén. Remélem, hogy nem ezzel fogok kiesni. Tamás azt mondta elsőre, hogy... Mert nem lehet, objektívet nem lehet a föld alá bedugni, ennél fogva a béka perspektíva nem feltétlen van meg. Ez nehéz Aha. nagyon. De akkor viszont elég jól megoldott mm, itt, igen. mert rájöthetett erre, és ezt az üvegasztalon fotózhattam. Arra is rájöttél, hogy egy kis reflexel ezt a dolgot vissza lehet hozni. Mm, kimondottan jó összhatása van. Na most a csótány megint nem egy kedves állat, de mondjuk a jobb oldali képen kimondottan megkapó. Igen. <laughs> Másik nekem a háttér kicsit puszó, de... De nagyon-nagyon szép. De csak ott Egy tücsök. Megyél Norbi, szedd össze! Ott ez a tükröződés, ez kimondottan jó hatás. Szép képeket lőttél te is. Szilvia. Na itt vannak a csajok. Kifejezetten kedve a cukorfalatkák. Hát nekem a bal oldali nagyon adja. Kimondottan kicsit sokat tér, ami nincs kihasználva. Igen. Én ezt a képet talán még jobban szeretem, mert az is nagyon helyes. De itt, ahogy így kibújik a, a, a levelek közül, és küzd azért, hogy a portréja elkészülhessen, tulajdonképpen ugyanaz a kép kétszer, és az egyik Igen. jobban sikerült, Igen. mint a másik. Próbálom ugye helyén kezelni a a, a játékot, és oké, okay, megnézzük a másiknak a, a fotóit, a munkáit, tanulunk az értékelésekből, hogy azért próbálom kizárni ezeket a dolgokat. Zoli. Zoltán. 
utáltam az egészet, rosszul éreztem magam, nem feküdt a feladat. Nem tudtam beleélni magam, és ez így nem volt jó a fotó, nem kaptam el a feelinget, a hernyomnak a feelingét. Rossznak érzem magam. Ez ilyen billegős lesz. Nagyon tetszett a kompozíciód. Nem fájdalmas annyira, hogy középen van pont emiatt, a mintázat miatt valami új kivételt képez az, az adól, hogy meg valami meccsre is be kéne lennie. Tökéletes élességgel te is oda belőttél neki. Itt már ketten vannak valóban, időközben megérkezett, megérkezett a feleség, igen, vagy ez egy előzés? Hát, igen, ez a. Ez az, az országút. Levéd országúton az előzés. De ahogy látom, itt egy kicsit elcsúszott a fókusz a fejéről. Ugye van, látom az összes, de azért mondom azt, hogy én szerintem ott a sor végén valahol talán nem esek ki. És akkor első körben derüljön ki, hogy ki élett a mai Big Shot. Két alkotás volt megint csak versenyben, szoros versenyben ezért a címért. Az egyik az Évinek a két párja, és a másik az pedig Regina. Nem volt könnyű a döntés, csajok. Mint kép, ez nagyon jó. Igen, kompozíciós szempontból talán legjobban. Kimondott el, jó ránézni, jó a hangulata. Akár még a falamra is tenni. Igen, a színvilág engem nagyobb megfogott. Ez nagyon megfog. Én is pont erre gondoltam. Ha nagyon vacilálok, mert a, abban érzek egy olyan művészi dolgot, ami nekem a többi képben nem feltétlen van meg. Tehát a kettő közül valamelyik mm. mindenképpen. Regina, tiéd! A Big Shot megvan. A nagy kérdés, hogy ki lesz az, aki viszont búcsúzik a mai napon. Mint makrofotó nem, nem gyönyörködtet engem. Mint koncepció szó, valamiről szól, de egy, egy makrofotónak annyira szépnek és megragadónak kéne lennie. Kijelölték a fiúk a két legkevésbé tetsző alkotást, képpárt. Norbi az egyik képpár a tiéd. A másik pedig Oliver a tiéd. Pont, pont a két koncepciózus került mm. egymás mellé. Amikor kitaláltuk az ötletet, hogy mi sztorit csinálunk, egymást bátorítottuk, hogy ez az, de jó, de jó, de jó, de jó, de jó csinálunk, Igen, és egy többi el csak is, hogy csak ilyen makró, ilyen ott lesz, semmibe ott lesz a tücsök. És akkor most jöhetnek azok a mondatok, amik az előbb nem hangzottak még el a képekkel kapcsolatban, de sajnos ott voltak a sok pozitívum mellett a másik oldalon is. Az, ami fájt ebben a képpárban az, hogy rögtön egy műanyagot látok. Szürkeséget és ilyen részlettelenséget, a szemem az jön ide, ott elveszítem őt. Illetőleg ilyen módon határozottan elfelezünk kétfelé egy képet, akkor azt nagyon meg kell indokolni, hogy ez itt miért történt. Tehát ezáltal egy teljesen tartalomtalan ürességet hoztál létre. Megkockáztatom, hogy ezt egy modernebb telefonnal meg lehet csinálni ezt a képet. Ez nem egy makrofotó. És aztán a következő az már talán egyel inkább, de itt is azért az élességgel volt egy-két helyen bajom. Azért is van mind a kettőtök képe itt, mert mind a kettő két vicces sztori, de valahogy képileg szerintem a makrofotót nem igazán teljesítette. A döntés megszületett. Kettőtök közül, aki végül búcsúzni fog, az Norbi, te vagy. Sajnálom. Sajnálom. Nem mondom, hogy nem vagyok csalódott, persze, hogy csalódott vagyok. Téreztem, hogy nem erős ez a két kép, de nem számítottam rá. Nem tartottam magam ahhoz, amit kitűztem elsőre. Az első megérzésem, meg az első ötletem alapján, és ez, ez hozta el. Nagyon sokat tanulunk egymástól szerintem, nem csak szakmailag, nyilván szakmailag, hanem így emberileg. Nem engedünk el üres kézzel, Norbi. Nem olyan, hogy azért nem bántad meg, hogy eljöttél nem, hozzá. Ezt a képet fogunk, hogy <gül> A Big Shot fődíjának és a kieső versenyzők vigazdíjának szponzora a 220 volt Canon Shopping Shop üzlettér. 
A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplusz. Több mint egy szaküzlet. Tradíció. A műsor profi megvalósításáról a Kamera Kft. gondoskodik.